did a video on how to uh, curl your hair or make um, those nice waves when you go to sleep. So this is how my hair looks like in the morning. Um, I still have it on. Obviously you see that it falls off a little bit just because I toss and turn when I'm sleeping. So um, it's not perfect like it was uh, last night, which is okay. Um, if this was bothering you that you is falling out then what you can do is you can get a hair wrap so i'll do a separate video to show you how to wrap your hair so that it doesn't fall out like this but um last night when i did the um hair wrap this is what it looks like in the morning so you can see this side is more um better than this side which means i'm more of like a side sleeper on this side but um i kept this so that it can hold because this moon moon um this needs to be um on the top because if you don't keep like a clip on it like this to hold at the front it will fall back like this as you're sleeping right so um try to keep this up here and have like a clip to clip it on so this is how it looks like in the morning so then you just take this out so after about six, seven hours of sleeping, um, the hair gets to set. And this is what you call setting the hair. Zhao, hmm? Yo, good boy. Good boy, Dio. Good boy. Dio, man, him. Me too, me too. Good boy, Dio. Good boy. Um, so after you set the hair for like six, seven hours, this is what it looks like. And it's beautiful, it's shiny, it doesn't cause damage at all. So, see? Bun bun. Okay. So, after you take that out, all you have to do is go like this. One, two, three. See? And um, this is really great. It's made out of like soft, uh, silky texture so therefore when you sleep even if you're moving around it doesn't cause breakage or damage to the hair so after I took it out give it a little shake and you can see these nice curls see ta-da uh, very simple nothing too complicated um, this works great like this looks <clears throat> If I were to do this with a curling iron, um, it just takes so much more time and it damaged the hair. So this is how you can style your hair without having it damaged. So I'm just going to show you the back. I usually like to break it up with my hand like this. Okay. And then you can either use a clip to clip it up like this if you want a bit more volume um, you can definitely put the hair up like that and then just use a clip and clip it like this Or if you want to put it in a ponytail like this, you can also see that it gives you a really nice curl. So whatever you like to do to it, it works well. And then you can just poof this up a little bit, giving yourself some side curtain bangs like that and you're all ready for work so the hair you can see the bottom it gives it a really nice texture and and that is how you do your heatless wave um, when you go to sleep 
So all you need was this, this, and this. So this is my review and uh, video tutorial showing you how to get your heatless wave without using any heat, okay? And then you can just clip that up, giving it a bit of volume. And there you go. Very easy, very simple. Like seriously, it's, it's not hard. The only hard part that I can, um, I would warn you if you're a beginner, is trying to wrap the hair around the rods. So it took me about six, seven times to get it. So if you do it the first time and it falls out or it's not working, um, that's perfectly normal. So um, if you guys want to get these um, heatless rods for uh, this type of hair look, um, you can message me below. Um, I am selling this to raise money for better futures for kids. So uh, feel free to contact me. I have two sizes. So one is a smaller size if you want the tighter curl and there's a bigger size if you want more like a loose, loose waist. And uh, that is how that works. So, um, hồi hôm qua Kelly có làm cái video buổi tối trước khi Kelly đi ngủ um, quấn tóc tự nhiên. À, tự nhiên đây là um, không phải là tự nhiên nó có uh, đẹp như thế này nhưng mà tự nhiên là mình không cần phải dùng hơi nóng. Thường thường các bạn biết rằng là khi mà chúng ta muốn tóc quăn tóc À, giờ như thế này thì chúng ta phải dùng cái curling iron nhưng mà nhiều lúc chúng ta dùng cái đó nhiều quá nó làm cho tóc mình bị khô và thậm chí tóc mình bị gãy nữa cho nên um, Kelly hình như một tuần chắc cũng khoảng hai ba lần Kelly làm cái, cái kiểu như thế này có nghĩa là Kelly gội đầu xong Kelly để sấy tóc hoặc là Kelly để cho tóc khô hoàn toàn um, và sau đó Kelly quấn cái này như Kelly đã làm tối hôm qua Um, trên mạng thì họ có để rằng là mình nên làm khi tóc còn hơi ẩm hoặc là um, còn hơi ướt Nhưng mà riêng Kelly thấy nó không hợp lý Tại vì khi tóc mà nó còn ẩm nó sẽ không ăn được cái nếp Và khi nó không ăn được cái nếp thì nó sẽ xù ra Cho nên tóc mình phải cần một trăm phần trăm khô hoàn toàn Rồi sau đó mình quấn cái này á, thì á, mình ngủ khoảng 7-8 tiếng hoặc là nếu mà các bạn không có ngủ, thí dụ ban ngày các bạn ở nhà à, làm việc nhà dọn dẹp rồi nội trợ Các bạn vẫn có thể quấn cái này và sau khi vài tiếng mình có thể tháo ra để mình đi ra ngoài thì tóc mình nó sẽ giỡn rất là đẹp Tại vì tóc mình nó nó ăn theo cái nếp cho nên nếu mà các bạn à, quấn tóc chung quanh nè Dù cho nó không có nóng đi nữa, nó vẫn sau vài tiếng cái tóc mình nó tự động nó, nó ăn nếp vào thì nó sẽ theo cái uh, cái shape mà các bạn đang muốn nó thì Kelly thích dùng những cái loại xúc như thế này nè tại vì nó không có uh, cả tóc thí dụ vải thì nó có nhiều loại vải khác nhau đúng không thì cái loại này nó hơi friction nó hơi rough tí xíu còn cái này á nó smooth hơn cho nên khi mà mình làm á nó làm cho cái tóc mình nó smooth và nó nó bóng và sau đó các bạn uh, để vài tiếng các bạn tháo ra như thế này Nếu mà tóc ai mà đơ hơn á, thì có thể xịt keo hairspray để cho nó giữ Riêng tóc của Kelly là tóc đã nhuộm và tẩy Cho nên tóc nó yếu hơn là tóc một người chưa bao giờ nhuộm Thì nó sẽ ăn hơn Nhiều lúc nếu mà các bạn à, làm tóc của mình mà nó không ăn Hay là nó nó không có hô cái style Lâu là tại vì tóc mình nó đơ quá nó, Cho nên ở đâu mình tóc nó mướt quá và nó 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 cứng quá nó nó không làm được cái gì hết nó chỉ có một kiểu thôi cho nên vì thế khi mà các bạn nhuộm tóc thì nó giúp làm cho cái độ um, resistant của cái tóc của mình nó, nó nó bớt đi thì để khi mà mình style tóc đó, nó ăn được thì riêng Kelly á, là cái cách này là Kelly rất là đề nghị cho những ai um, mà nhuộm tóc khô tóc mà tóc không có thể dùng uh, hơi nóng hoặc hít nhiều được thì nên xài những cái dạng mà hít được wave này để khi mà chúng ta style tóc của mình á, nó không bị damage hơn cho nên vì thế uh, cái này rất là hiệu quả thôi vì xài thôi thích lắm cho nên đây là chứng minh cho các bạn thấy uh, hồi tối hôm qua Kelly uh, đã quấn cái uh, cái này và 
sáng nay nó ra được như thế này ha thì cái này rất là dễ làm đặc biệt là các em học sinh đi học không có thời giờ hoặc là các chị các bạn nào mà um, phải gọi đầu buổi tối mà sau đó đi ngủ và nằm ngủ với nó xẹp lép sáng thức dậy nhìn đầu nó nó không có được tương tất thì mình có thể style your hair uh, khi mà mình đi ngủ so very easy um, if you want to see how it was done you can watch my video live from last night when I showed you how to put your hair in these rods to get the heatless wave so heatless meaning wave with no heat you're using like a setting rods to sleep overnight to get this look right so I hope that this video is helpful um, now I'm off to work and you see how I save so much time in the morning if I were to wash my hair blow dry it and style it that probably gonna take me like at least half an hour right so <clears throat> Um, I hope sharing this is helpful. If you need to ha have any questions on how to do the heatless waves, feel free to leave me uh, comments below. Um, if you have anything about hair, how to style this, how to cut this, anything that you want to ask about hair, you can also ask me in the comments below. Um, through all of my videos, um, my purpose is to share my passion for hair with you. And secondly, um, I want to raise awareness against human trafficking and child exploitation. So through my videos, I'm able to be a bigger voice. So feel free to share, feel free to comment, like, um, it's very helpful. You can also help my YouTube channel, which is Kelly Hong Lei. Um, every video I post up there again is to raise awareness against human trafficking and child exploitation um, I do get paid on YouTube and uh, that helps me uh, to raise money for my charity and do the missions that we do so um, thank you so much guys for your love and support thank you for watching um, and uh, I'll see you in uh, next video so thank you have a happy Monday I know it's the beginning of the week uh, God bless you Stay safe and we'll see you in the next video. Bye everyone. Thank you.